హాయ్ ఎవ్రీవన్ దిస్ ఇస్ సుధాకర్ భోగం వెల్కమ్ టు హెచ్బి టెక్స్ ఈ వీడియోలో పైతాన్ లో రికర్షివ్ ఫంక్షన్ గురించి నేను క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీరు ఎక్కడైనా ఇంటర్స్ కెళ్ళినప్పుడు కానీ డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్ లో కానీ బీటెక్ ఎగ్జామ్స్ లో కానీ రికర్షివ్ ఫంక్షన్ గురించి కంపల్సరీగా క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతా ఉంటారు ఓకే మనకు సి లాంగ్వేజ్ లో కానీ సిపిల్ పేస్ కానీ జావా లో కానీ రికర్షివ్ ఫంక్షన్ ఉంది సేమ్ అట్లాగే మనకు పైతాన్ లో కూడా రికర్షివ్ ఫంక్షన్ అనేది ఉంటుంది ఓకే మన రికర్షివ్ ఫంక్షన్ అంటే ఒకసారి డెఫినేషన్ చూసినట్లయితే ఏ ఫంక్షన్ దట్ కాల్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ రికర్షివ్ ఫంక్షన్ అండ్ దిస్ టెక్నిక్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ రికర్షన్ అంటే ఒక ఫంక్షన్ ని ఆ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తే దాన్ని మనం రికర్షివ్ ఫంక్షన్ అంటాం అంటే ఏ ఫంక్షన్ కాల్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ ఆ ఫంక్షన్ ని ఆ ఫంక్షన్ ఏ కాల్ చేస్తే దాన్ని మనం రికర్షివ్ ఫంక్షన్ అంటున్నాం ఓకే మనకు సి లాంగ్వేజ్ లో సిబిల్ ప్రాసెస్ జావా లో కూడా అదే డెఫినేషన్ ఉంటుంది మరి ఇక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది పైతాన్ లో ఎలా చేయాలి అని దాని గురించి మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేద్దాం డిఎఫ్ రోబో దీనికి సంబంధించిన లాజిక్ లో ఏం రాస్తున్నానంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా ప్రింట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హాయ్ అనే ఒక మెసేజ్ అయితే పెట్టుకున్నాం ఓకే సో తర్వాత ఫంక్షన్ ని మళ్ళీ ఇక్కడ కాల్ చేస్తున్నాను ఓకే ఇది నా ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ క్లియర్ నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ ని మనం కాల్ చేద్దాం ఫంక్షన్ నేను కాల్ చేసిన ఎప్పుడైతే ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసామో ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ దగ్గరికి వెళ్తుంది ఓకే ఇది ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ దీనికి సంబంధించిన బాడీ ఎప్పుడైతే ఇక్కడ కోలన్ ఆఫ్ రెట్ పెడతామో దాని ఇండెంటేషన్ క్రియేట్ అవుతుంది దానికి సంబంధించిన బాడ్ ఇందులో ఏం రాసాం చూడండి హాయ్ అంటే మనకు ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్ హాయ్ అని వస్తుంది వచ్చిన తర్వాత ఏం చేశాను మళ్ళీ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసిన అంటే ఫంక్షన్ లో మళ్ళీ ఆ ఫంక్షన్ నే కాల్ చేస్తా ఉన్నా ఎప్పుడైతే ఫంక్షన్ కాల్ చేసామో మళ్ళీ కట్ సార్ మళ్ళీ దాని డెఫినేషన్ దగ్గరికి వెళ్తా మళ్ళీ ఏమొస్తుంది మనకు మళ్ళీ హాయ్ అని వస్తుంది క్లియర్ మళ్ళీ ఫంక్షన్ కాల్ సో ఇదే రిపీట్ అవుతా ఉంటది అప్ టు ఎక్కడ దాకా అంటే ఇన్ఫినిటీ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుపోతూనే ఉంటది అంటే సిస్టమ్ లో మెమోరీ ఫుల్ అయ్యే వరకు సిస్టమ్ లో మెమోరీ ఫుల్ అయ్యే వరకు ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది జరుగుతుపోతూనే ఉంటది మరి దీన్ని ఎట్లా స్టాప్ చేయాలి మనం దీన్ని మనం స్టాప్ చేయాలంటే ఒక కండిషన్ పెట్టుకొని ఆ కండిషన్ బేస్ చేసుకొని మనం ఎన్ని టైమ్స్ అనేది రిపీట్ చేయాలనేది మనం యూజ్ చేయాలి ఓకే ఇక్కడ చూడండి దేర్ షుడ్ బి అట్లీస్ట్ వన్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ టు టర్మినేట్ రికర్చ్ రికర్చ్ ఫంక్షన్ ని మనం టర్మినేట్ చేయాలంటే ఆటోమేటిక్ గా టర్మినేట్ అవ్వదు అది రిపీట్ అవుతూనే ఏం ఉంటుంది అప్ టు మెమోరీ ఫుల్ అంటే ఎనిమిది టైమ్స్ రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది మెమోరీ ఫుల్ అయ్యే వరకు సో దాన్ని మనం స్టాప్ చేయాలంటే వి యూజ్ ఇఫ్ కండిషన్ ఒక కండిషన్ పెట్టుకొని ఎన్ని టైమ్స్ మనకు రిపీట్ అవ్వాలి సో ఆ కండిషన్ బేస్ చేసుకొని రికర్చ్ ఫంక్షన్ అనేది రిపీట్ చేసుకుంటూ పోవాలి ఓకే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చూసినట్లయితే ఇట్ డస్ నాట్ కంటైన్ ఎనీ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్ సో రికర్చ్ ఫంక్షన్ లో ఎలాంటి లూపింగ్ స్టేట్మెంట్ అనేది యూజ్ చేయకూడదు ఓకే సో ఇవి రెండు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ క్లియర్ సో రికర్చివ్ ఫంక్షన్ మీన్స్ ఎ ఫంక్షన్ కాల్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ రికర్చివ్ ఫంక్షన్ ఓకే దీన్ని రిమూవ్ చేసి ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ నెంబర్ యూజింగ్ రికర్చివ్ ఫంక్షన్ తో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి నేను దాని గురించి క్లియర్ గా ప్రోగ్రామెటికల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే మీరు అయితే నోట్స్ తీసుకొని క్లియర్ గా డెఫినేషన్ అయితే రాసేసుకోండి రైట్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ a number using recursive function recursive function use chese factor lab ki given number program ni etla implement cheyalam appu manam chuddam first function definition raddam df fact of n ninki sambandhinchina logic ikkada rastunnanu for example ga if n equal to 1 aithe n equal to 1 aithe return వన్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది ఎల్స్ ఒకవేళ ఎన్ వాల్యూ వన్ కాకుండా ఏం జరగాలి మనకంటే రిటర్న్ ఎన్ ఇంటూ ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇదే మన లాజిక్ ఓకే మన సిలాంగ్ వీలోనే అట్లాగే రాసాం కాకపోతే అక్కడ లెంత్ ప్రాసెస్ అదే మనం పైతాంతో అయితే ఈజీగా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు సో తర్వాత ఏం చేస్తాను ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తాను ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసేటప్పుడు ఫ్యాక్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఫోర్ ఇచ్చిన అంటే నేను ఫోర్ ఫ్యాక్టోరియల్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఎప్పుడైతే మనం ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసామో డైరెక్ట్ గా ఇంప్లిమెంటేషన్ దగ్గరికి వెళ్తుంది ఓకే ఇక్కడ ఏదైతే ఫోర్ ఉందో ఆ ఫోర్ వచ్చేసి మనకు ఎన్ లో స్టోర్ అవుతుంది ఓకే ఎన్ వాల్యూ ఫోర్ ఓకే మరి ఫ్యాక్టోరియల్ ఫ
n and n is 4. 4 equal to 1. Condition is false. False sign is not else. Else is not the Return. Return. n and 4 into fact of n minus 1. n and 4 is 3. Okay? If you have a fact of 4, we will do execution. Okay? This is df fact of 4. Okay? This is logic. If you have a fact of 3, df fact of 3. Malli function call out on. But n value and the 3. You put n value 3. A 3 in this cone, malli fact and a function call out on. Malli the logic came on the student. If n and the 3. 3 equal to 1. Condition false. Apply the false and the else look else on the else lay a mass in student. Return. Return n into fact of n minus 1. Put n and the kada 3. So 3 into fact of n minus 1 and 2. Clear. This is the fact of 3. Next, we will do the fact of 2. We will do the function call. We will do the same. df fact of 2. Now, n value 2. n value 2 is the function implementation. We will do the definition. We will do the same. If n is 2. 2 equal to 1. Condition false. Else look else to me. Else name rashamu return n into fact of n minus 1. n and n thamana 2. 2 into fact of 1. Clear? So, malli kada. Fact of 1 and malli function call. Malli df fact of 1. Put n value 1. Student, definition la bete is the if n and 1. 1 equal to 1. Yes, condition true in. 2 in a brain with the return 1 night in the and take return 1. Okay, else like a little else case is false. Okay, so if fact 1 in the correct college to get a college from fact 1 in the college from a coach output in the one no and a one in the monarchy correct was from the and then output it could have one no should not put return 2 into 1 and the 2 it is then output and a Fact of 2 output. But fact of 2 is not a call. It is a call. And fact of 2 is a call. 2 is a call. We can calculate this. 3 into 2 is 6. This 6 is a then output. Fact of 3 output. Fact of 3 is a call. It is a call. It is a call. Then output is 6. So total is 4 into 6 is 24. This is a then output. Fact of 4 output. And we can get the output final game. 24. And we can get the back tracking. Here, first memory allocation जरूर करना पड़ता है, तरह तरह back tracking, file इसमें find out जैसे कौन तो, माले back ऐल कौन तो, finally fact four find out जैसे होंगे, fact four अनागरे माले को twenty four होते हैं, अंडे, इधर अंदर माले क्या कर जरूरत होंगे अंडे, वे कोई करो, ये चिन्ना logic है, इधर अंत जरूरत होंगे, अंडे आप function आप function ने काले उसको तो पता हूँ, so ये � so, in this program, we can use C-Langular and C-Langular and C-Langular and Java. But, that's the length of the process. That's the process. That's the Python. We can use four file lines in this program. So, in this simple way, we can use the recursive function in Python. Okay? If you have any notes, you can use the program class code and the refer class code. You can easily understand that. Okay? If you have any interest in the degree exams and B-Tech exams, you can use the recursive function in Python. Okay? If you have any doubts in this video, comment section in the comment section. You can share the video with your friends. You can share the video with your friends. Next video, I'll see you in the next video. So thanks for watching. Like, share, subscribe to my channel. Thank you.